राज्यसेवा पूर्व परीक्षेसाठी येणारा महत्वाचा घटक आणि सर्वच स्पर्धा परीक्षेसाठी पंचायत राजची सुरुवात पंचायत राजच्या समित्या आणि त्या संदर्भाच्या महत्वाच्या गोष्टी आपण या व्हिडिओमध्ये पाहणार आहोत सर्व काही डीप नाही परंतु महत्वाचा आणि थोडक्यात लगेच पाहूया तर मित्रांनो या व्हिडिओमध्ये पाहूया राज्य सेवा पूर्व परीक्षेसाठी जे काही घटक आहेत किंवा ज्या घटकावर परीक्षेमध्ये प्रश्न येणार आहेत त्या घटकांचं आणि त्या मुद्द्यांचं थोडक्यामध्ये या ठिकाणी विश्लेषण आपण केलेलं आहे तर महत्वाचे मुद्दे आणि काय नेमका अभ्यास करावा थोडक्यात आढावा या व्हिडिओमध्ये तुम्हाला पाहायला मिळणार आहे आणि घटक आहे पंचायत राज पंचायत समिती पंचायत राज आणि त्यांच्याबद्दलची सविस्तर माहिती या व्हिडिओमध्ये पाहणार आहोत त्याचबरोबर आपले पाचशे पेक्षा जास्त गणित व्हिडिओ आहेत तुम्हाला सीसेट आणि सर्वच स्पर्धा परीक्षेसाठी महत्वाचे असे गणिताचे सर्व व्हिडिओ या चॅनलवर उपलब्ध आहेत आणि या सर्व व्हिडिओच्या लिंक पाहिजे असतील तुम्हाला तर तुम्ही टेलिग्राम ग्रुप जिनियस मॅथ याला जॉईन होऊ शकतात त्याचबरोबर लिंक दिलेली आहे टी डॉट मी हॅश जिनियस मॅथ या दोन्ही पैकी कोणत्यालाही तुम्ही सर्च करून टेलिग्राम चॅनल पण जॉईन व्हा चला तर पाहूया पंचायत राज या संदर्भामध्ये महत्वाच्या गोष्टी आणि महत्वाच्या बाबी या ठिकाणी पंचायत राज या संदर्भात किंवा भारतामध्ये पंचायत राजची सुरुवात कशी झाली यामध्ये सर्वात महत्वाची गोष्ट म्हणजे बलवंतराय मेहता समिती आणि बलवंतराय मेहता समितीच्या अध्यक्षतेखाली पंचायत राजचं पहिलं पाऊल म्हणण्यापेक्षा जे काही पंचायत राजला एक स्वरूप आलं भारतामध्ये पंचायत राजची स्थापना यामध्ये एक पायाभरणी जी केली ती म्हणजे बलवंतराय मेहता समिती यांनी तर याचे सदस्य बी जी राय डी पी सिंग आणि फुलसिंग ठाकूर हे तीन होते बलवंतराय मेहता समितीची स्थापना झाली एकोणीसशे सत्तावन्नला याने तीन स्तर सुचवलेले आहेत त्यामध्ये जिल्हा मध्यस्तर आणि गाव म्हणजेच जिल्हा परिषद पंचायत समिती आणि ग्रामपंचायत त्याचबरोबर ग्रामपंचायतचा सचिव ग्रामसेवक असावा अशा बऱ्याच गोष्टी आहेत तर बलवंतराय मेहता समिती या संदर्भामध्ये आपल्याला अभ्यास करायचा आहे किंवा याची डीप माहिती घ्यायची आहे यानंतर पाहूया पुढची समिती कोणती होती त्यानंतर व्ही टी कृष्णमाचारी समिती यांचे अध्यक्ष आहेत कृष्णमाचारी समितीची स्थापना झालेली आहे एकोणीसशे साठ मध्ये आणि अहवाल झाला एकोणीसशे बासष्ट मध्ये तर ही पण एक पंचायत राज समितीला एक पूरक असं संशोधन यामध्ये केलेलं आहे त्यानंतरची समिती आहे अशोक मेहता समिती ही जनता पक्षाच्या काळामध्ये जेव्हा मोरारजी देसाई पंतप्रधान होते त्यांच्या काळामध्ये या समितीची स्थापना झाली आणि यापूर्वीच्या ज्या काही दोन समित्या होत्या त्याचा अभ्यास करण्यासाठी या समितीची नेमणूक केलेली आहे म्हणून याला मूल्यमापन समिती असं सुद्धा ओळखलं जातं तर या समितीने जो काही अभ्यास केला त्याचा अहवाल सादर केला परंतु एकोणीसशे ऐंशी ला इंदिरा गांधी पुन्हा पंतप्रधान झाल्या आणि या समितीच्या अहवालाकडे किंवा अभ्यासाकडे दुर्लक्ष झालं आणि या समितीला पूर्णविराम मिळाला त्यानंतर पुढची समिती आहे जी व्ही के राव समिती यांची स्थापना अठराशे पंच्याऐंशी मध्ये झाली आणि या समितीचा मुख्य उद्देश किंवा या समितीचं संशोधन ग्रामीण विकास आणि दारिद्र्य निर्मूलन याच्या संबंधी आहे त्यानंतरची समिती आहे डॉक्टर एल एस सिंघवी समिती याची स्थापना एकोणीसशे शहाऐंशी ला झाली पंचायत राज्याला घटनात्मक दर्जा प्राप्त होण्यासाठी व पंचायत राज सक्षम बनवण्यासाठी घटनात्मक दर्जा देण्यावर या समितीचा विशेष अभ्यास होता आणि त्या दृष्टीने अतिशय चांगल्या पद्धतीने एक घटनात्मक दर्जा पंचायत राज समितीला मिळाला यानंतरची समिती आहे पी के थंगण समिती याची स्थापना एकोणीसशे अठ्ठ्याऐंशी मध्ये झाली तर या आहेत पंचायत राज समितीशी संबंधित विशेष अशा समित्या ज्या की भारतीय स्तरावर म्हणजे संपूर्ण देशाच्या स्तरावर या समितीचा अभ्यास झालेला आहे यानंतर पाहूया पुढील भाग पुढच्या भागामध्ये आपण भारतात पंचायत राजची सुरुवात नेमकं कोणत्या कोणत्या राज्यांनी हे स्वीकारलं हे आपण पाहूया तर दोन ऑक्टोबर एकोणीसशे रोजी नागोरा जिल्हा जो की राजस्थानमध्ये आहे या ठिकाणी पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी या पंचायत राजचं पहिल्यांदा उद्घाटन केलं आणि राजस्थान हे भारतातलं सर्वप्रथम राज्य ठरलं की ज्यांनी पंचायत राज स्वीकारलं एक मे एकोणीसशे एकोणसाठ रोजी राजस्थाननी पंचायत राज ही संकल्पना स्वीकारली आणि त्याच्यानंतर जे राज्य आले त्यामध्ये दुसरं राज्य आहे आंध्र प्रदेश तिसरं राज्य आसाम आणि महाराष्ट्राचा नववा क्रमांक लागतो जो की महाराष्ट्रामध्ये पंचायत राजची सुरुवात देशातील सर्व राज्यामध्ये त्याचा नववा क्रमांक आहे आणि महाराष्ट्रामध्ये ही जी काही समिती आहे जी स्थापन झाली ती 
अशोक मेहता समिति शिफारसीनुसार समिति स्थापन के लिए बरबर द्विस्तरीय पंचायत राज समिति कर्नाटक पैयांदा स्थापन हा एक महत्व मुद्दा है द्विराज द्विस्तरीय पंचायत राज समिति कारण यह सर्व समित ज्यादा त्या अशोक मेहता समिति शिफारसुसार तीन तीन स्तरा हो जस की जि पंचायत समिति ग्राम पंचायत हे तीन स्तर परंतु द्विस्तरीय पंचायत समिति मध्य कर्नाटक ने पैयांदा स्वीकार दोन स्तर होते तर महाराष्ट्र नवव्या क्रमांका है नर पह महाराष्ट्र सन्दर्भ मध्य विशेष घड़ामोड़ है महाराष्ट्र बाबती जर विचार कराला तो महाराष्ट्र मध्य वसंतराव नाईक समिति शिफारसीनुसार अशोक मेहता समिति का अभ्यास कर महाराष्ट्र मध्य वसंतराव नाईक समिति की स्थापना कर नाईक समिति की स्थापना एक साठ मध्य एक मे एक बसष्ठ पास महाराष्ट्र मध्य त्रिस्तरीय पंचायत राज समिति की निर्मित स्थापना सुरुआत हरकत नहीं तो ये एक मे एक बसष्ठ लगी पंचायत राज समिति की स्थापना महाराष्ट्र मध्य है तो यह समिति सन्दर्भ मे महाराष्ट्र मध्य ज्या ज्या समिति स्थापन कि समिति ने अभ्यास किया सर्वे पहली वसंतराव नाईक समिति एक साठ ल ना बोंगीरवार समिति एक सत्तर बापूराव का समिति एक ऐसी पी बी पाटिल समिति एक चौर तर यांनी कोणता अभ्यास केला किंवा विशिष्ट अशा काय बाबी सांगितलेल्या आहेत याबद्दल तुम्हाला थोडं सविस्तर वाचन करावं लागणार आहे यावर आधारित प्रश्न असू शकतात यानंतर पाहूया पुढील भाग पुढच्या भागामध्ये पंचायत राज आणि संविधानामध्ये याचे जे काही तरतुदी आहेत तर संविधानामध्ये अनुच्छेद चाळीस नुसार राज्य धोरणाचे मार्गदर्शक तत्व दिलेले आहेत तर राज्य स्थापना असेल किंवा राज्यामध्ये जे काही धोरण अवलंबायचं आहे संबंधी जे मार्गदर्शक तत्व है यपर कर पंचायत राज की स्थापना संपूर्ण देशा मदे प्रत्येक राज्य मध्यबर त्रहत्तरावी घटना दुरुस्ती एक त्रियाव मध्य एप्रिल एक त्रियाव चौरहत्तरावी घटना दुरुस्ती एक जून एक त्रियाव दो ही घटना दुरुस्ती ने पंचायत राज समिति एक घटनात्मक स्थान आ बरेच अधिकार वगैरह दिल्ली है जे कहीं महत्व के पॉइंट है लहान सान पॉइंट है नक्की वाचा त्रहत्तरावी घटना दुरुस्ती का है चौरहत्तरावी दुरुस्ती घटना का है ये प्रश्न आू शकतान है ग्राम पंचायत तीन स्तरा मधे सर्वे खाल स्तर ग्राम पंचायत या ग्राम पंचायत की स्थापना महाराष्ट्र मधे मुंबई ग्राम पंचायत अधिनियम एक अट्ठावन नुसार मुंबई ग्राम पंचायत अधिनियम एक अट्ठावन याच नाव बदलून दोन हजार बारा मध्ये त्याच नाव आहे महाराष्ट्र ग्राम पंचायत अधिनियम एकोणीसशे अठ्ठ्याण्णव हे करण्यात आलेलं आहे तर यानुसार सध्या महाराष्ट्रामध्ये ग्रामपंचायतच्या स्थापना केलेल्या आहेत ग्रामपंचायतच्या स्थापनेचे कमीत कमी सदस्य सात जास्तीत जास्त सतरा आहेत तर या ठिकाणी सदस्यांचं लोकसंख्येनुसार नेमकं किती सदस्य आहेत हे दिलेलं आहे तर हा चार्ट पण लक्षात ठेवा एखाद्या वेळेस प्रश्न येऊ शकतो आणि किमान ग्राम पंचायत जर स्थापना कराए तो पटारी भागा मधे कमीत कमी सहाशे लोकसंख्या डोंगरी भागा मधे कमीत कमी तीन शे लोकसंख्या ग्राम पंचायत की स्थापना करता ये तो यह पद्धतिन ग्राम पंचायत की स्थापना अपन ये दिल्ली है यह सरपंच ग्राम सेवक कार्य जे का सभा है कि वार्षिक सभा कसाव्या प्रश्न आता नक्की महति वाचु घया त्याचबरोबर जिल्हा परिषद पंचायत समिती नगरपरिषद नगरपालिका आणि महानगरपालिका या संदर्भामध्ये पहा पंचायत समितीमध्ये पंचायत समितीची रचना सभापती त्याचबरोबर जिल्हा परिषद जिल्हा परिषदचे अध्यक्ष त्याचबरोबर त्यांचे जे काही कार्य आहेत आणि जिल्हा परिषदमध्ये एकूण ज्या दहा समित्या आहेत त्या दहा समितीमध्ये त्यांची महत्वाची कार्य याबद्दल पण डिटेल माहिती घ्या त्याचबरोबर जिल्हाध्यक्षांचा कालावधी सदस्य संख्या या संदर्भा ओजरत वाचन नक्की करा यावर पे एखाद प्रश्न यू शको यठिका शेवटी महानगरपालिका बदल मैं थोड़क संगेन भारता में वीस डिसेंबर सोलाशे सत्त्या मधे मद्रासला पहली महानगरपालिका स्थापन जा सोलाशे सत्त्या भारता में पहली महानगरपालिका कन कोलकत्ता अठराशे शहत्तर मुंबई अठराशे अठ्या 
आणि त्यानंतर चौथी आहे त्रिवेंद्रम या ठिकाणी तर या ठिकाणी महानगरपालिकेची पण तुम्हाला सुरुवात कशी झाली सांगितलेली आहे तर यांची जी काही कार्य रचना त्याचबरोबर नियमाटी या संदर्भामध्ये माहिती घ्या यानंतर पुढच्या भागामध्ये आपण आणखी एक वेगळ्या विषयासोबत येणार आहोत जो की राज्य सेवा परीक्षा तर पूर्व परीक्षेसाठी जे घटक आहेत त्याच्या संदर्भामध्ये फक्त आपण मुद्द्याची उजळणी करणार आहोत याबद्दल थोडं जास्तीचं वाचन तुम्ही नक्कीच करा धन्यवाद थँक्यू व्हेरी मच